Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Ito muna tayo sa Percent to Fraction. Para sa iba pang example, marami na tayong na-upload nito. Pwede yung i-search sa YouTube mismo, Leonalyn, tapos lagyan nyo ng Percent to to fraction para madaling ma-sort out ba yung mga previews na nating na-upload at marami na tayo napaka-detailing explanation kung paano itong percent i-convert to fraction at dalawa ito what is 50% of 16% of 25 at itong dalawa ay galing sa post dito sa Philippine Civil Service Review for All galing kay Freya Friends Help po paano sagutan itong mga dalawang, solution, dalawang problem na ito. At sa mga naghi, naghahanap naman ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupo nito sa Philippine Civil Service Review for All para agad-agad yung ma-download yung mga libreng printable na reviewers. At para naman sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Nabalikan na natin ito. What is 37 and one half percent in fraction? Laging tandaan na sa actual na exam oras yung kalaban natin. So tingnan mo agad yung mga choices. Kahit hindi ka na mag-solve. Obviously ang sagot dito ay letter C. Bakit? Eliminate natin si choice A. Mas malaki yung numerator. For sure, I mean, obviously, more than 1 yan siya. Ito namang si 1.8. More than 10% yan. Ito ay 37 and 1 half percent. Ito namang si choice D. 5 over 6. Obviously, this is more than 80%. Ito namang si 1 over 12. Obvious naman yan na less than 10%. So kahit hindi na natin siya isolve kasi hindi naman magkalapit yung nasa choices, ang tamang sabagot dito ay letter C. Now doon tayo sa detalye. 37 and 1 half percent ay pariho lang yan. Yung 1 half ay 0.5. So pariho lang yan sa 37.5. Percent. Wala namang nabago dyan. So, nandun pa rin yung percent sign. Next, para makonvert ito to decimal, i-move natin ito mismong decimal twice to the left side. So, 1, 2. Nandito na yung decimal. So, that is point. Before that, lagyan natin ng 0 para klaro yung decimal natin. So, point. 375. Itong decimal na to na point 375 para i-convert natin to fraction, kopyahin lang itong 375 sa numerator. Sa denominator, maglagay ka ng 1. Ilan yang nasa after sa decimal? 1, 2, 3. So, tatlong 0. 1, 2, 3. Ngayon, itong 375 over 1,000, simplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 125. 375 divided by 125, and that is 3. 1,000 divided by 125, and that is 8. Kaya sagot dito ay 3 over 8. Ang hirap namang hanapin yung greatest common factor, ma'am, lalo na pag ma mga malalaki na mga numbers. So, pwede mo namang dahan-dahanin. Itong dalawang numbers na ito ay parihong ma-divide ng 25, which is yun yung pinaka-obvious na pwede natin siyang i-divide. 375 divided by 25, and this is 15. 1,000 divided by 25, and this is 40. Itong si 15 over 40 ay malist pa natin yan. Ang pinaka-obvious na pwedeng pang-divide natin dyan ay 5. 15 divided by 5, 3. 
40 divided by 5 and that is 8. Kaya sagot ay yun, yan na yung pinaka-simplified na fraction dito sa 375 over 1,000 natin. Itong 3 over 8. Next, what is 50% of 16% of 25? Simplihan natin. 50% of 16%, ang 16 ay magiging 8%. Ang half of 16 ay 8%. So, ang matitira mo na lang ay 8%. 8% of 25. Itong 8%, pag sinabing percent, means per 100. So, this is 8 over 100, ang of multiplication, at if multiply natin sa 25. 25 times 8, itong ganitong klaseng pag-solve ay para ito sa mga nalilito sa mga decimal numbers, multiplication of decimal numbers. So, magandang ganito yung style nyo. 8 times 25 and this is 200. Kopyahin yung denominator na 100. So, itong dalawang 0 na ito ay eliminate lang natin ang matitira mo na lang ay 2. So, ang sagot dito ay letter A, 2. Another way, isa-isahin natin. 50% ang of multiplication. 16% this is 0.16 ang of ulit multiplication at kopyahin si 25. So we have 0.5 times 0.16 times 25 and this is equal to 2. Thank you for watching at laging tandaan, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.